Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sidney Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. es saber que el Señor nos permite disfrutar ya las primeras horas de este día sagrado. Un feliz sábado para ti, querida amiga. Antes de que vayas a la iglesia, te invito a que juntas realicemos el estudio correspondiente para hoy. En cierta oportunidad, el escritor español Francisco de Quevedo dijo, poderoso caballero es Don Dinero. La meditación de hoy trae por título Don Dinero. El versículo lo encontramos en Proverbios 28-22. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El dinero. Jesús habló de él en varias ocasiones, sin duda para que tomáramos conciencia de la dimensión que puede alcanzar en nuestras vidas si, como con las demás cosas, no sometemos el uso que hagamos de él a los principios del Evangelio. A mí me viene muy bien recordar sus palabras a este respecto cuando me doy cuenta de que mi deseo es tener más ropa, muebles más caros, un mejor auto o una casa más grande, o simplemente de seguir aumentando mi cuenta de ahorros por el placer de ver que tengo más. Está ocupando un espacio en mi mente y en mi tiempo que no debiera dedicarle. Nadie puede servir a dos amos, dejó bien claro Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Ese es el mensaje básico, el punto de partida respecto al cual ha de girar nuestra aptitud hacia nuestros bienes materiales. La pregunta es, ¿pondré todo lo que tengo al servicio de Dios o estaré yo al servicio de lo que tengo? La primera opción no se libera para vivir un cristianismo puro. La segunda opción nos esclaviza e imposibilita a nuestro crecimiento espiritual. Y como en todo, está claro que hemos de tomar una decisión. Jesús procuró que entendiéramos que el dinero, al igual que nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos o la propia tierra, no nos pertenece, sino que simplemente se nos concede para que lo administremos de la mejor manera posible para el avance de su causa y para nuestro bienestar espiritual. Jesús no quiere que nuestro corazón sea como los espinos que no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar. Su deseo para nosotras, sus hijas, es que seamos un terreno fértil en el que Él pueda plantar la buena semilla y hacerla crecer cada día. El amor al dinero siendo como un impedimento para su propósito máximo en mí ha de ser desarraigado de mi corazón. Uno de los grandes retos de la vida cristiana es tener una aptitud equilibrada hacia el dinero. En este, como en otros asuntos cotidianos, he de procurar no irme a ningún extremo que me haga daño a mí o a mis relaciones con los demás. Que Dios me ayude a a lograrlo. Recordemos el versículo de hoy, quien solo vive pensando en dinero, acabará más pobre de lo que se imagina. Ha llegado el momento de enviar saludos de cumpleaños. Hoy llega un saludo especial para Ingrid Tatiana Flores, está cumpliendo 19 años y sus padres y su hermana quieren felicitarla. Ellos dicen que la quieren mucho y que no olvides Siempre camina de la mano de nuestro Señor Jesús. A nuestro correo llega un saludo para Ada Luz Campiño y Alejandro Borda. Dice que los aman muchísimo y que desea compartir muchos años más con ellos y sobre todo en ese camino que conduce a la Canaán Celestial. Este mensaje llega de parte de su hija, Caterin Borda. Yo espero que disfrutes de este día tan delicioso al lado de nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Fue 
la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com. Te esperamos.